Друзья, всем привет! Ну, наконец-то я на Москварике. А то пишите, спиннинг совсем забросил, ловлю со льда. А вот сегодня прекрасное морозное утро. На участке, где давно не был, сейчас шел по берегу, приличное расстояние, наверное, с километр от стоянки. Там, где машину бросил, все застроено. Друзья, просто все, даже по зимнему уровню пройти по берегу очень сложно. Но я был здесь в том году, вот, по-моему, не было, два года назад. И как все изменилось, как застроили, ну, такой наглости, честно говоря, не видел. Вот в Челково, кто ловил, там, я думаю, наглые ребята там забор ну, по летнему уровню ставят. Здесь они фигачат по зимнему уровню. Ну, скоро мы Москварику свою родную не увидим. Ну ладно, к рыбалке. Сегодня буду ловить на отводной поводок. На самом деле, ну, страсть, как люблю ловить на отводной поводок. Это ну, целое направление. И многие как бы брезгуют им. На самом деле, если вот углубляться в это, и не просто как поверхностно, а именно с мыслью какой-то ловить а, осознанно, то рыбалка очень интересная. Сегодня планирую два участка посетить. Вот на первом начну, потом после обеда перееду, еще один быстро пробегу. Все, давайте начинать. Так, друзья, вот у меня оснастка уже готова. Фаралевый кейс где я фаралевые палки перевожу оружейный кейс, который я вам показывал. Я вот сейчас приспособил, я вожу и обычные палки, уже готовая оснастка у меня здесь навязана. Ну, про оснастку я рассказывал как-то совсем в давнем видео, несколько лет назад. Это вот толстый флюр 0.44, петля снизу, петля сверху, петля посередине. 0.2 идет флюр к приманке, и здесь петля с грузиком 0.2 для того, чтобы если груз застрянет в камнях, отрывать я буду только груз, а не всю оснастку. На мой взгляд, она и была и остается самая лучшая оснастка для отводного поводка. Так, ну, первый участок по нулям. Была одна поклевка, но там непродолжительный участок, где я раньше ловил все же такие строительства на берегу дали себе знать, мне кажется. И раньше, где было много окуней, сейчас ничего. Время уже на самом деле пол первого. Мы сейчас приехали на второй участок. Тоже довольно непродолжительный. Но сейчас пройду также в быстром темпе. Посмотрим. Здесь окунь, я думаю, должен быть. Горка такая крутая, накатанная просто. Боже. Не, пойду рядом. Но кто-то тут скатывался многократно, она прям накатанная. Подняться вообще нереально, я думаю. Есть первый небольшой, совсем небольшой окунь, но долгожданный, уже время около часа. Здесь участок прохожу, вот только присел, причем без поклевки. Здесь идет течение, струя уходит туда, здесь обратка небольшая и бровка глиняная счет открыт и отпускаем но мелочь конечно но возможно его здесь много Сейчас. следующий заброс покажет Бровка довольно резкая такая, крутая, глиняная, твердая.
Опа, есть. Вот этот хороший. Хороший. Сейчас я кинул ниже по течению, чтобы угол относительно течения был острый. Хороший угол. Да. Опа. Перетащил его на бровку. О, второй уже отличный. Прям очень приятный. Очень приятный горбоч. Опа. Смотрите, какой, а. Думал я сегодня на блесну поехать ловить со льда. Вот такого бы я навряд ли поймал. Друзья, ну вот на втором участке дела с рыбой получше. Вот такой горбач, второй окунь. Первый был не крупный. Вот это прям очень приятный. Смотрите, какой, да? Ну, сейчас ловлю на рак от ОСП. Уже пузатый такой, может быть уже к весне дело близится, поэтому сейчас его отпустим. Здесь прикольная бровка такая глиняная. Вдоль нее она протяженная, в принципе, вдоль нее сейчас можно пройтись, обловить ее как следует, я думаю, не последний окунь. У меня есть счетчик. Он здесь висит на сумке. Оп. Будем считать. Второй. Под 45 градусов. По отношению к течению так заброс. Получается провод качественнее. Потому что когда кидаешь поперек, довольно быстро сносит. А так а, пробива, прибивает а, приманку к стенке. И уже волочением затягиваешь на бровку. Пока не, вот уперлась. Уже начинается подъем. И вот сейчас должна быть поклевка. Вот прям становится более резкой бровка. На нее начинаю вот затягивать. Оп, поклевка. Оп, оп. Но это мелочь. Вот. До, до этого прям засасывал. Ну, вот сразу по поклевке можно понять размер окуня крупный засасывает прям сразу а этот э, несколько раз пытается его подбить вот это уже зимний такой я соль такого сальда ловил но наверное ну да даже больше так снова заберу под ту же бровку Пока до бровки не дошел, вот начинает, начинается подъем. О, упирается груз. Вот я прям чувствую. Уже не несет его течением так. И начинаю затаскивать груз на бровку. Местами вот она резко прям упирается в глиняную ступеньку. Надо вот максимально плавно провести без резких рывков. Сейчас вода холодная, окунь пассивный, резкие рывки какие-то его только могут насторожить. Вот медленное такое волочение. О, поклевка. Нет. Показалось поклевка, но нет. Чуть скатился. 
Я затаскиваю, он чуть обратно скатился груз. Уже довольно высоко я на бровку затаскиваю. О, поковка. Поклевка и груз уперся. И есть. А это тоже хороший. Хороший кабанчик. Ну, поменьше, чем второй. Но тоже прям хороший размер. И вот э, ну, поклевка как раз вот он засасывает. Хороший размер, да. Крепыш. Толстогубый. Любитель раков. Пускаем. Так, у нас четвертый. Продолжаю на того же рака. Может быть, чуть позже я поменяю приманку. Но пока клюет. Так, ну, он поел раков. Сейчас поставлю 3G пиво с перцем. Классика. Так, туда же забровку сейчас забросил. Подтянем бровки и будем медленно затаскивать. Вот это расстояние до бровки, в принципе, можно довольно быстро его протащить, то есть не тратить время на него. Моя задача как раз понять локально, где он стоит. Вот он сразу. Ну, мелочевка совсем. Дерг, дерг, дерг. Понять локально, где он стоит, и не тратить время на проводку, на другие места, а вот именно сосредоточиться на лока... Сожралках. Минус твистер сразу. Сосредоточиться чисто на локальном вот этом пятне. Там максимально медленно подавать приманку, чтобы максимально долго она осталась на этом месте а остальное все быстро протягивать не тратить время вот. подхожу к бровке начинает груз упираться камни начинаются чувствую вот пошла бровка Ну, сейчас будет поклевка. Если она будет, то будет сейчас. Вот здесь прям ступенька резкая такая, смотрите. Сейчас чуть подальше заброс сделал. Ну, давай. Есть там кто-нибудь? Ну, может, так же, вот как мы ловили со льда. Также смотреть на него, причем их может несколько быть. Иногда вот на мелике, когда удается половить, то видишь это. Также, о, о, ну мелочь. Мелочь, мелочь, мелочь. Ну давай, за, засасывай уже до конца. Смотрите, какие паузы я вот, ну, все, все, ряд. Рядом все. Довольно далеко я его издалека тащу. Ну, средний. Средний, скажем так. Не крупный, но и не мелкий. Вот такой. Смотрите, как контрастный полоски черный. И они все уже пузатенькие. Февраль. Может быть, они, конечно, мулька какой-нибудь обожрались. Ну, смотрите, какой приятный пузатик. Да, пятом будешь. Давайте сразу туда же. Наверняка он там не один. Они вот такого размера точно, когда он еще не решается сразу его 
сожрать. Наверняка также смотрят, идут медленно, потом его подбирает. Так что вот сейчас смотрите, следующая проводка. Сейчас поймаю такого же. Вот, давайте опять расскажу. Вот забросил. Сейчас подкручиваю катушкой. Легко проходит. Значит, нету бровки, то есть он тащится по ровному дну. Вот, нужно палкой проводку делать поднимая а вот начинает упираться вот. чтобы максимальная максимальная чувствительность это когда вот палкой поднимаешь а потом слабину убираешь опять палкой вот прям упирается все бровка началась сейчас брать целого какой-нибудь клюни Еще вот э, держу как раз вот баланс получается палки как раз вот приходится вот сюда выше катушки поэтому ну очень чувствуешь все поклевки у тебя вот она вот палка если поклевка то ты ощущаешь гораздо ярче все это чем когда ты карту, катушкой крутишь, держишь там за катушку. Тут перетягивание такое. Да. Вот бровка резко с камушками. уже сверху сверху бровки ну вот здесь бровка протяженная на самом деле идет так что сейчас мы пройдемся фактически вот я всех пять штук поймал с одного места локального довольно таки где-то бровка может быть более крутой, где-то более пологой, где-то камни есть. Ну, то есть это как и называется вот это макрорельеф. Это то, что здесь присутствует вот эта бровка на протяжении. И уже на ней надо искать микрорельеф, где ему удобно стоять. Может быть, камни какие-то небольшие. Более резкая она, либо излом ее она может быть неровной такой стенкой, а ломаться. И вот эти изломы создают карманы такие в течении, где ему удобнее стоять, легче стоять, потому что течение здесь все же приличное. Участок не глубоководный, поэтому стоять на течении, на сильном, при такой холодной воде, тем более. Он ищет места. Вот, вот он. Мелочь. Совсем мелочь. Но шестой. Сколько сегодня поймаем, друзья? Конечно, время уже много. Ну, десяток, пару десятков давайте поймаем. Шестой. Так а с утра здесь стоять, долбить. Можно очень много поймать. Так, друзья, ну вот 6 штук я прям с одного места поймал. Сейчас уже три проводки сделал подряд и поклевок нет. Бровка протяженная. Сейчас пойду дальше, буду ее облавливать. А так вот с локальной точки поймал. 6 штук подряд, можно сказать.
Ну, поклевка. Мелочь опять-таки. Смотрите, как нас точно вот долбит. Она уже прям сверху на подсечке из воды вылетел. Сверху бровки. Седьмой. За краешек. Продолжаю ловить на тыстер. Так, счетчик. Семь. Я прошел буквально 10-15 метров. То есть до этого вот 6 оконей, которых я поймал, я как раз кидал вниз по течению, и вот, вот здесь я их поймал. А сейчас я кидаю, прошел, встал сюда, где ловил, и кидаю ниже по течению. Так вот, такими вот перестановками бровку сейчас все облавлю. Так, ну я продолжаю двигаться вдоль берега, облавлять бровку эту, но бровка все более пологой и пологой становится и уже на ней окунь не держится то есть в том месте где вот она была наиболее резкая, наиболее крутая глиняная, твердая там вот окуней я поймал сейчас иду и здесь она совсем другая и уже нету замедления течения хотя вот сейчас вижу здесь может быть что-то так вот придерживается окунь место с наиболее крутой бровкой с замедлением течения. Опа! Сразу засосал. Вот как раз о чем я О, хорошо упираюсь. Вот этот хороший окунь. Очень неплохой. Упирается. Может быть это судачок даже. А, не, окунь все же. Прям долго не шел наверх. Но очень хороший. Это сегодня самый крупный. За полкило, мне кажется. Горбай. Ну, полкило у него точно будет. Смотрите, какой. А? Так, друзья, продолжаю двигаться вдоль бровки. Вот такого горбача поймал. Опять перешел на рака. Смотрите, как в пиявках. Ну вот это прям очень хороший. Наверное, не полкило, конечно, я погорячился поменьше. Но очень приятный окунек. И вот как раз поклевка у меня такая прям тянул ее ну такая пачка конечно вот он. кого угодно проглотит так счетчик надо не забывать это у нас восьмой продолжаем отпускаем О, есть контакт. Вот смотрите, вот контакт был. Продолжаем вот соблазнять его на поклевку. То есть он попробовал. Я уверен, он вот не отходит, как бы. Будет доедать. Ты практически на месте держу, прям вот еле-еле волочу. Причем такая подтяжечка, но ну, как бы я бы не сказал, что мелкий окунь был. Ну неужели он ну, отказался от него? Ну не должен. Не должен. Вот иногда вот 
такие перетягивания очень долго длятся, когда он думает, доедает, не доедает, смотрит вот на, на детали какие-то. Ну вот как мы наблюдали как раз подводную камеру. Так же и тут. Он за ней идет медленно и смотрит. Вот еще поклевочка. Есть. О, вот как я и сказал, какой не мелкий. Но думал долго. Хороший вот. И вот сколько мне времени потребовалось, чтобы он клюнул. Да, окунь хороший. Не меньше предыдущего. А то и больше. Прям такой. Но засосал на конкретно, конечно. Смотрите, какой, а? Вообще хорош. Надо зафотить такого. Есть инструмент для таких случаев. Пускаем братишку. Надеюсь, все хорошо с ним будет. Ушел бодро, но заглотил глубоковато. Так, друзья, продолжаю ловить на рака. Мне кажется, вот я перчатки чаще меняю, чем приманку. Потому что вот чуть дунет ветер, сразу же руки мерзнут. Вот сейчас ветра снова нет. Ну, гораздо удобнее ловить, конечно, перчатки без пальцев. Начнется ветер, снова поменяем. 9 штук у нас уже на счетчике. Ну вот последний интересный взял, да? Такая вот показательная поклевка была. То есть он довольно рано ну, клюнул и шел за ней, шел. Я чувствовал, как он то чуть дотронется, то отпустит, и в какой-то момент уже вот он ее засосал. Если бы вот я быстрее там вел, чуть как-то рывки какие-то делал, то он бы наверняка испугался. Вот ему нужно медленное волочение такое. чтобы решиться на поклевку. Сейчас чуть подальше кинем. Примерно туда же, где этот клюнул. Оп, надо такой удар дерзкий, короткий. Мелочевки. Давай. Давай, отходи, а крупный засасывай. Мелочевка нам не нужна. Да. Впоролся в бровку. Оборвал от одной, скорее всего. Ага. Ну вот о чем я и говорил. То есть у меня, если зацеп случается поводка, вот как сейчас, ну, кстати, в нетипичном месте оборвался. Скорее всего, обо что-то срезал там, ну, обровку. Либо здесь оборвется, либо это. А вот оснасточка вот это останется. Сейчас перевяжусь. Еще несколько забросов. И будем заканчивать. Так, вот сразу на обровку. Попал. Вот начинаю затягивать. Опа, опа. Опа. Иди сюда. А там не так глубоко, в принципе. Вот я его сейчас поднял, чтобы не совершать прошлую ошибку. О, это тоже хороший окунь. 
Смотрите, вот я треть, третьего подряд ловлю прям очень приличным ухом. Ну, я считаю, это хороший размер. Какой, ух, какой. Смотрите, прям вообще классно. Он уже такой прям мясистый. Пропорции такие. Смотрите. А -а -а. Ну, поменьше, наверное, чем те, но он прям классный окунь. Классный окунь. Уже такая пачка у него. Какой-то в мясо попал. Неужели инструмент придется использовать? Вот прям рядом, но что-то... Да, отстань ты уже от крючка. Все. Извлечен. Классный матросик. Более такие бледные, да, у него плавнички. Вот у тех прям красные были. Ну давай, Васек. Иди опять на ту бровку, вставай. Сейчас прям точно я попал на бровку. И сразу же он клюнул. Это, друзья, десятый. Десятый. Ну вот. Размер прям радует качество окуня. Разбил. Вот смотрите, насколько на, на тех я поймал, а здесь прям разбилось. Это передняя часть урочка. Лучше поменяю сразу, чтобы не соскалькивал. Так, ну давайте. Посмотрим. А вот сейчас со следующего заброса я поймаю. Прям сразу же. Два подряд. Ну, мне кажется, вот сейчас, если я попаду, то поймаю. Если попаду вот забросами, я имею в виду. Ну, тут, в принципе, не так сложно попасть. Ну, вот должен попасть, да. Должен попасть вот сейчас под бровку прям. Так. Вот начинается, начинается. Вот начинается. Ну, пока не, пока полога. Все, попал. А вот поклевка. Смотрите, долбит. Вот, попал в нужное место сразу. Давай, да и дай. Блин, ну, качество радует, друзья. Опять хорошего размера. Там, на выбросы, можно сказать, я ловлю. Можно и ближе туда подойти, но я не добьюсь такого угла по отношению к... Ай, ну что ты там нашел, -то, друган? Корягу что какую-то уже прям ну, на поверхности был. Тут мусор всякий, куда-то завел. Ну вот как раз подойдем и поближе тогда, чтобы так далеко не кидать его по всей этой мусору не таскать его. Куда-то подзавел он. Вот грузик. Вот Что-то там нашел-то, а? Зачем? Зачем? Он. Все. В корягу. Ну вот я сейчас буду короткими забросами ловить. Спасибо тебе. Хотел я сказать, что не добьюсь такого угла проводки, но тут я не думал, что так мелко, что можно просто дойти. 
И, в принципе, у меня такой же угол сейчас будет обстрела. Хороший окунек. Рака отдашь мне? Оп. Смотрите, пиявка прям, прям на, ну, на губе у него. Друга, но ты хоть чистись от пиявок. Ну смотрите, какие пузатые они. Ну неужели уже икра у них там? Чувствует весну. Так, ну вот я намного ближе стою к точке, где у меня клюют окуни. Будет удобнее облавливать. Удобнее поднимать его с бровки, так чтобы он ни за что не зацепился. Потому что когда далеко стоишь, вот его резко поднять над бровкой сложнее. Тут мне руки вверх поднял, будет попроще. Вот видите, я же оторвался уже одну приманку, как раз из того, что она в бровку куда-то врезалась. Так, вот начинается. Пока еще плавненько. Вот, вот началось. Сейчас поклевка к снизу прям была. Как только твердая начинается, сразу поклевка. Поэтому и размер такой хороший. То есть сверху обычно мелочь, снизу покрупнее. Ну вот камушки, вот они. Ну или что, или ты твистер не хочешь? Или ты питаешься только раками? Но неужели? Я прямо удивлюсь. Смотрите, нет покрывки, я уже довольно таки приличное расстояние протащил по этой бровке. Но сейчас, сейчас еще несколько забросов. А, вот он, вот он, вот он. Вот он. Все же, ну вот, сверху бровки, как я горел. Вот, я, яркое подтверждение, сверху бровки клюет мелкий. Вот он, не сравнить с теми, что мы ловили, да, до этого, двенадцатый, дюжина. Снизу никто не клюнул, сверху мелочь. Но, ну, может быть, я чуть не так кинулся уже. Может, чуть правее. Ну, просто я не верю в то, что он раков ест. А твистер вот этот 3FG не ест. Ну, такого, конечно, бывает, но все равно полного игнора такого не должно быть так 12 я счетчик переключил о бровка уперлась прям так вот он вот вот он вот мелочевка тоже прям пытается он уйти туда да иди ж ты сюда да не нормально вот снизу покрупнее уже. Да, хороший окон. Хороший кабанчик. Да, да, да. Это он. Вот 
Это прям очень хороший кабанчик. Очень хороший кабанчик. Наверное, самый крупный сегодня. Вот новый в этом, мне кажется, грамм 500 должно быть. Прям такой, да? Сковородничек. Ну вот, снизу бровки, смотрите. Явно. Снизу бровки вот такой, сверху бровки мелочь. Блин, ну прям в руке как он приятно ощущать такого. Да. Опять он в мясо куда-то крючок. Давай, кабанчик. Тринадцать. Чертова дюжина теперь у нас. Сейчас мы быстренько преодолеем это цифру, это число это. Вот, ну, может быть, чуть правее, может быть, надо. Может быть, нормально сейчас посмотрим. Белковато все же. Вот он, вот он, вот он. Вот он. Ну да, это он. Хорошего размера окунь. Вот на меня пошел, на меня. Успеваю подматывать. Так, в коряге не заходи. Очень хорошего размера окунь. Просто еще один. Просто еще один кабан. Классный. Ну все, 15. 15. Давайте я сейчас вам в ту камеру скажу. Будем завершать. Друзья, ну вот такой сегодня был прекрасный день. Счетчик замер на числе 15. Очень классно половил окуней. Сегодня с утра думал, куда поехать. Ну вот не жалею, что поехал ловить на Москварику. Давно не ловил на этот водной поводок. Прям душу отвел. Вот, несмотря на то, что с утра приехал на один участок, там не было окуня. Вот приехал на второй, нашел. Причем вот нашел точку, где клюют прям кабаны. Но согласитесь, очень приятные окуни. В общем, классный день. Морозно. Солнце за мной садится все долгое видео мне кажется получится ну 15 окуней как вы, вы же все просите давайте подольше подольше вот такое долгое видео давайте подписывайтесь ставьте лайки но ну, вы знаете все что нужно делать всем пока друзья скоро увидимся